저희 공지교대는 충남의 중도입국 학생들의 돌봄에 관한 그런 주제를 가지고 연구를 하게 되었습니다. 뭐 얘기치 못했던 코로나 상황에서 이 돌봄이 그 이전보다 훨씬 어려워졌다고 라 보기 때문에 우리 충남에 거주하고 있는 중도입국 학생들 돌봄은 과연 그 실태가 어떠한지 더불어 요구사항도 파악을 해서 이들의 요구에 적합한 정책을 만들어가는 데 의미 있는 자료를 탐색해보고자 이런 주제를 연구를 하게 되었습니다. 특히 우리 사회의 가족과 관련된 여러 문제 중에 하나가 이주 배경 여성들이 등장하고 또그 자녀가 초등학교에 들어오면서 이들을 위한 교육에 관심을 갖게 되었죠. 우리 사회 다문화 사회 형성이 가장 많은 부분이 결혼을 통한 이주 여성들의 다문화 가정의 형성이겠고 그 안에서 태어난 자녀들 다문화 학생으로 불리우면서 많은 교육적 활동들과 지원들이 이루어져 왔는데 한편으로는 이제 중도 입국 학생이라고 하는 대상을 우리 고려를 하게 되었습니다. 실제로 결혼해서 이주한 여성들이 본국에 있는 자녀들을 한국에 데리고 와서 다시 이제 가족으로 결합을 해서 정말 행복하게 잘 성장할 수 있도록 이제 그런 기회를 갖고자 하는 경우가 많아졌고요. 또 다른 한편으로는 이제 외국인 노동자들이 가족과 함께 들어오면서 그 자녀들을 우리가 이제 중도 입국 학생이라고 이름을 부르게 되었습니다. 외국인 노동자 가정의 자녀들은 같은 중도 입국 학생이라고 우리가 대상을 명명을 하긴 하지만 이들은 한국에 와서 한국적 가족 분위기라든가 이런 것이 아니고 본국에 있었던 그들의 문화나 언어를 그대로 사용하고 있기 때문에 훨씬 한국 사회에 적응해가는 속도나 어, 이런 것들이 늦고 그러다 보면 우리가 염려해야 될 문제도 훨씬 더 많아지는 것이 사실입니다. 제가 이번에 진행하고자 하는 연구는 같은 충남의 중도입국 학생이긴 하지만 그 외국인 노동자, 재외동포, 고려인 이렇게 말씀을 드리는데 말씀드린 대로 한국어에서 굉장히 취약하기 때문에 한국 생활을 하는데 학교 생활이나 가정 생활 또는 사회 생활에서 어려움을 겪고 있습니다. 코로나로 돌봄이 더 어려워진 상황에서 이들의 어려움이 더 가중되어 있지는 않을까 이런 염려를 가지고 이들의 실태와 연구를 파악하고자 했던 것이 이들의 문제를 좀 집중적으로 파악해보자 그런 취지를 가지고 진행을 하게 되었습니다. 충남 지역에서도 바로 이분들이 많이 살고 계시는 이제 아산 지역이라든가 당진, 천안, 서산, 예산, 논산 이런 지역을 중심으로 이제 질문을 가지고 인터뷰를 진행을 하게 되었습니다. 질문의 내용은 한국이라는 사회에 본인이 구성원으로서 살아가기 위해서 그 실태와 요구를 살펴보는 게 핵심인데 이어서 어 어떤 지원이 필요한지 무엇이 한국 사회에서 건강하게 살아가기 위해서 우선적으로 갖춰져야 될 내용인지 우리 지역에서 이들을 위해서 어떤 정책이 가장 우선적으로 이루어져야 되는지 그 요구를 살피고자 요구사항에 대한 내용도 질문을 했습니다. 학부모들의 답은 조금 좀 다른 맥락을 가지고 있었습니다. 이 학부모들은 돌봄을 주어야 함과 동시에 또 한국 사회에 살아가기 위한 여러 또 활동들을 하셔야 되기 때문에 그들이 가지고 있는 자녀 돌봄에 대한 생각의 깊이도 또 실체도 많이 파악할 수 있었고요. 더 나아가서 그동안 학 학교 선생님이나 센터 종사자들 같은 분들은 정말 일선에서 이 학생들을 돌보고 여러 교육을 하셨기 때문에 이들이 경험하고 느끼신 내용들을 또는 생각하시는 그 내용들을 파악하고자 저희가 심층적으로 그렇게 인터뷰를 했다 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 자 이제 연구 결과는요 지금 이제 분석 중이기 때문에 정확한 연구 결과를 제가 말씀드릴 수는 없지만 그 인터뷰 과정에서 대체적으로 이분들이 뭘 원하시는지는 파악을 할 수가 있었습니다 어, 이 내용을 정리를 해서 단지 그 보고서 안에 있는 내용으로만 만족이 되는 것이 아니라 실제로 이것이 적용이 되기 위해서는 또 다른 노력이 필요할 것으로 보고요 그 노력을 구체화 시키는 데는 또 다른 그 정책이나 또 접근이 필요하지 않을까 생각을 합니다 제가 알기로는 충남사회혁신센터에서 이번에 하는 연구의 결과를 가지고 리빙랩, 그 어떻게 적용하고 활용하면 좋을지에 대한 하나의 모델을 개발하고자 하는 큰 의미를 갖고 이 연구를 시작한 것으로 알고 있습니다. 저희 연구도 거기에, 거기에 부응해서 나타나는 연구 결과가 어떻게 적용이 될수 있는지까지 하나의 모델을 만들어서 제공을 하고자 하고요. 이 연구 결과와 모델은 제가 생각하기에 다른 어느 시도에서도 시도하지 않았던 정말 살아 있는 정책으로서의 그런 생명을 갖는 그런 연구 결과가 될수 있도록 더욱더 관심을 가지고 노력을 해보도록 하겠습니다. 
이제 인터뷰 과정에 참여를 하면서 뭐 느꼈던 소감이랄까요? 그 본인들이 이야기하고자 했던 것들을 충분히 표현하지 못하는 그런 안타까움, 아쉬움 이런 것들을 좀 역력히 서로 느꼈거든요. 아마 그분들은 더 하시고 싶은 얘기들이 많으셨을 것이고 그게 이제 언어적 한계로 인해서 많은 아쉬움이 있었다. 어려운 환경에서 이분들에게 한국어를 특히 그 학생들에게 빨리 한국어 향상을 시켜서 자라나는 아이들이 성인이 돼서 한국 사회의 훌륭한 구성원으로서 멤버십을 가질 수 있도록 그 노력의 초점이 바로 거기에 또 집중해서 구체적인 방안까지를 한번 함께 모색해 봐야 되지 않을까 이제 그런 생각을 하게 되었습니다. 이 사회혁신이라는 측면에서는 이 문제를 어떻게 인식해서 그 해법을 찾아 나갈 것인가에 이제 방법론이라고도 볼수 있고 또 우리의 인식이라고도 볼수 있는데요. 저는 충남 사회혁신센터가 하나의 중심이 돼서 이제 시작은 충남으로 우리 지역의 문제이긴 하지만 이것이 다른 시도 그리고 전체 우리나라의 하나의 모델이 되는 훌륭한 기관으로서 그 역할을 다 해주실 것을 기대합니다. 그리고 저한테 이런 그 연구의 기회를 주셔서 충남의 사회 혁신의 한 부분으로 기여할 수 있다는 것에 대해서 큰 고마움과 책무감을 다시 한번 확인하게 되는 그런 좋은 기회가 되고 있습니다. <목소리> 좋은 연구 결과로 보답하도록 하겠습니다. <목소리>